ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி வீட்டுக்குள்ளேயே மொட்டை மாடியே வேண்டாம் வீட்டுக்குள்ளேயே ஹைஜீனிக்காக தூசி குப்பையெல்லாம் இல்லாமல் கருவிடாம் வத்தல் போடுறது தான் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு வருஷமாக இந்த மெத்தடு தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்றைக்கும் அந்த மெத்தடு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் போன தடவைலாம் பிளாஸ்டிக் ஷீட் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் இந்த தடவை வேஷ்டி யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் சாதாரணமாக கடையில் வாங்கின அரிசி மாவு ஏன்னா எனக்கு மிஷின் வசதி இல்லாதனால கடையில் வாங்கின அரிசி மாவு அப்புறம் ஜவ்வரிசி பெருசு கிடைக்கல அதனால் சின்ன ஜவ்வரிசி பெருசு சின்னது எது வேணாலும் நம்ம போடலாம் உங்களுக்கு மிஷின் வசதி இருந்தால் ஒரு கிலோ எந்த அரிசி வேணாலும் சாப்பாடு அரிசி அதாவது பச்சரிசி தான் போடணும் பழைய அரிசி இல்லட்டனக்க புது மாவு பச்சரிசி எது வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கிலோ அரிசிக்கு இரநூறு கிராம் ஜவ்வரிசி அப்படின்னு மிஷினில் நல்லா நைஸாக மாவாக அரைச்சிட்டு வந்துடுங்க வந்துட்டு அதுக்கு தகுந்த தண்ணி கொதிக்க விட்டு நம்ம ஈஸியாக பண்ணிடலாம் எனக்கு மிஷின் வசதி இல்லாதனால ஜவ்வரிசி தனியாக நான் வந்து பவுடர் பண்ணிவிட்டு அரிசி மாவு கடையில் வாங்கின அரிசி மாவு எடுத்து இன்றைக்கி பண்ணுறேன் ஸோ ரெண்டு கப்பு அரிசி மாவுக்கு அரை கப்புக்கு கொஞ்சம் குறைச்சலாக ஜவ்வரிசி போட்டுட்ருக்கேன் அரை கப்பு போட்டாலும் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் நல்லா பொடியாக பண்ணிட்டு மிக்சியில் அந்த ரெண்டு மாவையும் ஒன்றா கலந்து வச்சுக்கிறேன் பச்சை மிளகா கொஞ்சம் காரம் கூட தேவைப்படுறது எங்களுக்கு அதனால் ஒரு பத்து பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் உங்கள் வீட்டுக்கு என்ன அளவு காரம் தேவையோ அதை போட்டுக்கோங்க இந்த அளவு மாவுக்கு தாராளமாக ஒரு ஸ்பூன் உப்பு தேவைப்படும் உப்பு வந்து கொஞ்சம் குறைச்சலாக போட்டுட்டா தப்பு இல்லை ஏன்னா காய காய எண்ணெயில் இருந்துங்கிறப்ப ரொம்ப உப்பு கரிச்சிடும் நார்மலாக போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருக்கட்டும் ஸோ ரெண்டரை கப்பு மாவுக்கு அஞ்சு கப்பு தண்ணி இந்த மிக்சியில் அரைச்சதையும் தண்ணி அளந்து ஊற்ற போகிறோம் இல்லையா அந்த தண்ணியாலே நல்லா மிக்சிக்குள்ளேயும் தண்ணி விட்டு எடுத்துட்டேன் ஸோ பச்சை மிளகா உப்பு எல்லாம் போட்டாச்சு தண்ணி மொத்தம் அஞ்சு கப்பு தண்ணி அளந்து ஊற்றி நல்லா தழைச்சி கொதிக்கணும் கொதிக்கிறப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு பெருங்காயத்தையும் போடுறோம் பெருங்காயம் போட்டால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாசனையாக அதனால் ஒரு கால் ஸ்பூன் கிட்டக்க பெருங்காயம் போடுறேன் நல்லா கொதித்த உடனே அடுப்பை ஜஸ்ட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாவு பக்கத்தில் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கை விடாமல் கிளறணும் அதுதான் ப்ராசஸ் அந்த நல்லா கொதித்த உடனே ஆஃப் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த நேரத்தில் ரெண்டு ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிக்கணும் இந்த கிளிப்பிங்கில் மிஸ் ஆகிடுத்து லெமன் ஜூஸ் விடுறது நான் ஆட் அந்த அந்த நேரத்தில் வீடியோ ஆஃப் ஆகிடுது கவனிக்காதனால நல்லா கொதித்த உடனே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு லெமன் ஜூஸ் விட்டுட்டு அப்படியே மாவு போட்டு கிளறிட்டு இருக்க வேண்டிதான் இந்த பாருங்கள் இப்போ தான் கொதிக்க ஆரம்பிக்கிறது நல்ல தழை தளத்தலன்னு இப்போ கொதிக்கிறப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு லெமன் ஜூஸ் விட்டுட்டேன் அப்புறம் லெஃப்ட் ஹேண்டால் மாவு போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் புதுசாக இருந்தேன்னா யாரையாவது விட்டு போட சொல்லிவிட்டு நீங்கள் விடாமல் கிளறுங்க இல்லை உங்களால் முடியும்னு நினைக்க டக்கு டக்குன்னு போட்டுட்டு கழுகிட்டே இருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு போடுறப்ப கட்டியாற மாதிரி இருக்கும் பயப்படாதீங்க விட்டுற வேண்டாம் கை விடாமல் நல்லா கிளறிட்டே இருந்தீங்கன்னாக்க சுத்தமாக நல்லா நைஸாக மிக்ஸ் ஆகிடும் எல்லாமே இதுக்கு உட்டன் ஸ்பட்டில் எடுத்துக்கோங்க சாதாரண தோசை திருப்பி தோசை கரண்டிலாம் போட்டிங்கன்னா கை வலிக்கும் சரியாக கிளற வராது இந்த பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் கட்டி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இல்லையா விடாமல் நல்லா மசிச்சிங்கன்னா டக்குன்னு சரியாக போயிடும் ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் தான் சரியாகிடும் மாவு இப்போ பாருங்கள் நல்ல பதமாக எடுத்து மாவு இப்போது ஒரு ஈர ஸ்பூனால் நல்லா ஈரம் பண்ணிக்கிட்டு அதால் நல்ல லெவல் பண்ணிட்டு வாங்க அன்னி வேணால் மேலே இருந்தேன்னா காஞ்சு போய் வர வரன்னு இருப்போம் கொஞ்சம் மாவு வேஸ்ட் ஆகிடும் இல்லையா அதனால தான் இது முதல் நாள் சாயங்காலம் இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் மறுநாள் காரத்தால் புழிய போகிறேன் நைட்டு ஃபுல்லாக நல்லா மூடி வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி தண்ணி தெளிக்க வேண்டாம் கையை கொஞ்சம் ஈரம் பண்ணிவிட்டு அப்படியே லெவல் பண்ணிட்டேன் நான் அந்த மாதிரி பண்ணால் வர வரத்து போகாமல் இருக்கும் இதை வந்து ஒரு குக்கருக்குள்ளே இல்லை கனமான பாத்திரத்துக்குள்ளே போட்டு நல்லா மூடி வச்சிட்டிங்கனாக்க மாவு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் சும்மா நைட்டெல்லாம் குக்கர் யூஸ் இல்லை இல்லையா அதனால் காலி குக்கரில் போட்டு இப்படி மூடி வைக்கிறேன் இப்போது மறுநாள் காலையில் டைனிங் டேபிளில் வீட்டுக்குள்ளே தான் பண்ணுறேன் டைனிங் டேபிளில் பேஸ்ட்டி போட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இந்த மாவு எடுத்து பாருங்கள் இது வந்து ரொம்ப க கனமாக இருந்து புழியறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தேன்னா கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மாவை ஆனால் இது வந்து இந்த இந்த மாவு இந்த வெரைட்டி வந்து சரியாக இருக்குது எனக்கு கரெக்டாக இந்த ரெண்டரை கப்பு மாவுக்கு பத்து உருண்டை இந்த மாதிரி ரெடி பண்ண முடியுறது இந்த மாதிரி ரெடியாக நீங்கள் உருட்டி வச்சுக்கிட்டா கூட டக்கு டக்குன்னு போட்டு புழிஞ்சிடலாம் இல்லைனாக்க ஒரு ஒரு இது புழிஞ்ச உடனே கொஞ
நல்ல கூகுள் மேப்பில் வெயில் இருக்கிற அன்னிக்கா சேர்ந்தா மாதிரி ரெண்டு நாள் நல்ல வெயில் காயிறப்ப நீங்கள் புழிஞ்சிங்கனாக்கா நல்லா வந்துடும் ஃபெயிலியரே கிடையாது க்ளவுடியாக இருக்கிற அன்னிக்கு பண்ண வேண்டாம் பாருங்க ஈஸியாக போட்டு புழிய வருது கரெக்டாக பத்து உருண்டை வருது இந்த ரெண்டரை கப் மாவுக்கு அவ்வளோதான் ஃபேனில் நின்ன வனத்தில் ஈஸியாக புழிஞ்சாச்சு வெயிலில் அவஸ்தையே இல்லை சில பேருக்கு மொட்டை மாடி வசதி இருக்காது இல்லையா அந்த மாதிரி தான்ப்பா எங்களுக்கே மொட்டை மாடி வசதி கிடையாது வெயிலே வராது அதனால தான் இந்த மாதிரி இண்டோர் கருவிடம் பண்ணுறோம் கருவிடமும் டேஸ்ட்டு யாரும் எல்லாருமே வீட்டில் அடிமை கருவிடா டேஸ்ட்டுக்கு அதனால் கருவிடாத்தையும் மிஸ் பண்ண முடியாது வேறு எப்படி பண்ணாலும் துளியோண்டு லெமன் சீடு மாட்டிக்கிச்சு ஃபில்ட்ரு பண்ணாலும் அதனால் வீட்டுக்குள்ளே பண்ணுறோம் அடுத்தடுத்த வாரம் ஜவரிசி கருவிடா அவல் கருவிடா அப்புறம் வந்து சேவை வடா எல்லாமே அப்லோட் பண்ண போகிறேன் எல்லாமே வீட்டுக்குள்ளே தான் இண்டோர் மேக்கிங் தான் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களே நிறைய பேருக்கு மொட்டை மாடி வசதி இல்லாமல் இருக்கும் வெயில் வராமல் இருக்கும் அவங்களுக்குலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ யூஸ் ஆகும் நல்ல வெயில் நாளில் போடுறது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது பாருங்கள் நீட்டாக ஃபேனில் காஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது கருவிடா உங்களுக்கு முடியும்னா ஃபஸ்ட்டு டே ட்ரையல் பேசிஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கப் போட்டு பாருங்கள் நல்லா வந்துச்சுன்னா அடுத்தடுத்த நாள் நிறையா போட்டு ஒரே நாள் ஃபேன் ஓட விட்டால் போகிறோம் அதுவும் ஃபோர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தான் தேவைப்படும் இந்த பாருங்கள் சாயங்காலம் நாலு மணிக்கு இந்த ரேஞ்சு காஞ்சிருக்குது அதுக்கப்புறம் ராத்திரி எட்டரை மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் புசு புசுன்னு தூக்கிட்டு நிற்குது அப்படியே ஷெட்டு மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் புசுன்னு உப்பின்னு அவ்வளோ காஞ்சிட்டு வேஷ்டி இழுத்துன்னு நிற்கிறது எல்லாமே பிளாஸ்டிக் ஷீட்டாக இருந்தால் தானே தனியாக விட்டுட்டு வந்துடும் இது வேஸ்டிங்கிறதுனால அதோடு சேர்ந்து தூக்கிட்டு நிற்குது எப்படி புசு புசுன்னு அமுக்கி விடுறேன் பாருங்கள் எப்படி காஞ்சிட்ருக்குதுன்னு நைட்டு இப்போ ஒரு நைன் தேர்ட்டிக்கு அதை கொஞ்சம் எடுத்து பொறிச்சு பார்க்க போகிறேன் நல்லா காஞ்சிருக்கு டக்குன்னு உடையுது நல்லா காஞ்சிருக்குது இருந்தாலும் எயிட்டி பர்சன்ட் காஞ்சிருக்குது எப்படி காஞ்சாலுமே நாலு நாள் சேர்ந்த மாதிரி திறந்து வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் நல்லா காஞ்சிருக்கும் துணி கூட மாய்ச்சர் இல்லாமல் இருந்தால் தான் வருஷம் முழுக்க நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா ஒன்றுமே ஆகாது இது இங்கே பாருங்கள் வெள்ளை வெளியே நல்லா காஞ்சிடுத்து சூப்பராக பொறியிருது எண்ணெயில் எண்ணெயை ரொம்ப காய வைக்கக்கூடாது டக்குன்னு செவந்து போய்டும் காயத்துக்கு முன்னாடி போட்டாலும் கீழே போய் உட்காந்துட்டு கடுக்கு கடுக்குன்னு இருக்கும் நல்லா நார்மலாக இருக்கட்டும் கொஞ்சம் கூட செவக்காமல் அருமையாக பொறியிருது நம்ம வீட்லேயே போட்டு இண்டோர் கருவிடாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் கமெண்ட்ஸை வேதாஸ் கார்னரில் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ரிலேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோ ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் நிறையா ஃப்ரீ ஹேண்ட் ரங்கோலி டாட்ஸ் ரங்கோலி வெரைட்டி ரங்கோலி அப்புறம் வந்து கிராஃப்ட் ஐடியாஸு அப்புறம் ரெசிபீஸு வெஜிடேரியன் ரெஜி ரெசிபீஸு டிப்ஸு இது எல்லாமே இருக்குது ப்ளேலிஸ்டில் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கலாம் நீட்டாக காஞ்சிட்ருக்குது பாருங்கள் வீட்டில் போட்ட இண்டோர் கருவிடாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அடுத்த வாரம் வேறு வீடியோவில் சந்திப்போம் பாபா